Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Czasami w internecie pojawiają się pytania, dlaczego grzejnik szumi. Jeżeli ten szum przepływu wody z układu centralnego ogrzewania przez grzejnik jest cichy, to nas to nie denerwuje, nie zwracamy na to uwagi. Ale czasem może być tak, że na całe pomieszczenie cały czas po prostu to słyszymy, szczególnie wieczorem. No i może nas to denerwować. Jeżeli w od samego początku tak mamy, no to można uznać to na normę, bo tak zostało to skonfigurowane przez instalatora i jeżeli grzejnik grzeje poprawnie, pomieszczenie jest dogrzane, no to powiedzmy, że jest ok. Oczywiście zawsze można próbować coś poprawić. Ale jeżeli kiedyś było wszystko ok, cisza, a ostatnio jakoś jest troszeczkę głośniej, to należy się zastanowić, czy nie robiliśmy jakiejś modyfikacji w instalacji centralnego ogrzewania. Czyli na przykład nie zwiększaliśmy prędkości przepływu wody przez układ centralnego ogrzewania, czyli na przykład na pompie nie zwiększaliśmy biegu z pierwszego na drugi albo z drugiego na trzeci lub też nie zmienialiśmy konfiguracji w, w kotle grzewczym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy nie zdejmowaliśmy grzejnika, e, na przykład spuszczaliśmy wodę, zakręcaliśmy zawody, zawory e, powrotu, z, po, za, zawór zasilający, zakręcaliśmy, zdjęliśmy grzejnik, e, założyliśmy na nowo, e, odkręciliśmy, woda płynie przez grzejnik, ale czy czasem na przykład nie było, nie było takiej sytuacji, że nie odkręciliśmy e, do końca naszych zaworów, czyli na przykład tu jest pełni odkręcone i tu nie mamy żadnego ograniczenia, więc żaden szum dodatkowy nie jest tutaj generowany. Po prostu woda tutaj płynie na zasilaniu i ten drugi yy, zawór powrotu o, w ten sposób. Tu obydwa są w pełni, jak widzicie, odkręcone i tutaj woda przepływa przez obydwa te zawory bez żadnego ograniczenia. Tak więc tutaj jest ok, ale czasem zdarza się tak, że ktoś sobie nie policzył ilości obrotów zakręcania i odkręcił na przykład tylko do połowy bo boi się dalej odkręcić. Tak więc warto przed zakręceniem takiego zaworu policzyć sobie. U mnie to jest 6,5 obrotu i 6,5 obrotu potem z powrotem po prostu odkręcić na tą samą wartość i, no i różnicy nie będzie, co jest naturalne. Tak więc warto sobie zweryfikować, czy dobrze odkręciliśmy nasze zawory. Jeżeli mamy zawory nie na imbus, tak jak tu widzicie, czyli klucz ampulowy, a na przykład mamy takie poziomy na wkrętach płaski, no to pamiętajmy, że jeżeli jest pionowo do góry, to jest pełny przepływ, a poziomo to jest zablokowany przepływ, żeby nie było czasem w ten sposób odkręcony, czyli pionowo do góry idealnie obydwa muszą być. Wtedy nie ma żadnego ograniczenia na zaworach tutaj przy dopływie i odpływie wody do grzejnika. Następna sprawa to jest oczywiście kwestia związana z zaworem termostatycznym. Tutaj zdejmę głowicę termostatyczną. I tutaj czasem słyszymy taki dodatkowy dźwięk. Może teraz usłyszycie, posłuchajcie albo dajcie sobie głośniej. Taki drobny szum słychać, ponieważ woda na zasilaniu tutaj płynie taką specjalną rurką. W tą mi, o, to jest ta rurka, wpływa sobie dokładnie tutaj. I tutaj jest blokowana ta woda przez głowicę e, przez zawór termostatyczny, czyli wkładkę zaworową. I tu jest ograniczany przepływ dalej na grzejnik. I dlatego tutaj najczęściej słyszymy drobny szum. Ja zdejmę teraz głowicę termostatyczną i zobaczcie. Pod spodem znajduje się pod głowicą wkładka zaworowa, czyli zawór termostatyczny i w zależności od ustawienia nastawy wstępnej, czyli tutaj widzicie, mamy wartości od 1 do 8, tutaj mamy punkt odniesienia, czyli widać, że tu jest ustawiona wartość 3, 3 ósme, czyli nie mamy pełnego przepływu. Pełny przepływ był tu na ósemce, ewentualnie gdybyśmy mieli tutaj N, no to N albo to miejsce może świadczyć o, o wartości pełnego przypływu, ale w tej wkładce największy przepływ wody, czyli najciszej pracowałby grzejnik, będzie tutaj na ósemce. Przynajmniej z moich testów tak praktycznych wynika. Na trójce ograniczamy oczywiście, żeby zrównoważyć hydrauliczne instalacje centralnego ogrzewania, ale powoduje to, że troszeczkę ten przepływ generuje drobny hałas. U mnie jest to w ogóle nie denerwujące, ale zauważyłem u niektórych osób, że w niektórych typach grzejników, może to być po prostu cecha charakterystyczna grzejnika, mimo że wszystko dobrze skonfigurowane jest, ale czasem jest ten hałas nadmierny. Tak więc w niektórych przypadkach jest to problem taki, że ktoś sobie zmienił tutaj nastawę wstępną z takiej, jaką instalator kiedyś założył na mniejszą, żeby ograniczyć tu e, oczywiście przepływ wody przez grzejnik, ale to spowodowało, że grzejnik bardziej szumi. Więc może warto czasem się zastanowić, czy nie wrócić do poprzedniego nastawienia, albo ustawić o jedno więcej i zobaczyć e, jedną do czy będzie już ok. Ale pamiętajcie, że każda zmiana nastawy wstępnej przy zaworze termostatycznym wpływa też na inne grzejniki, więc jeżeli więcej gorącej wody płynie przez ten grzejnik, to inne będą miały trochę jej mniej. 
więc po prostu może to być w drugą stronę. Dlatego też warto zawsze się nad tym zastanowić i na pewno zrobić zdjęcie albo zapisać sobie jak było wcześniej, żeby można było przywrócić poprzednią wartość, żeby nie strzelać potem z głowy. Tak więc najczęściej tu słyszymy taki dźwięk i wszelkie ograniczenia fizyczne, przepływu wody, one generują po prostu takie hałasy. To tak samo jak gwizdamy. Jeżeli usta otwieramy bardziej, troszeczkę bardziej jest ten przepływ powietrza przy gwizdaniu większy, to jest... Ale jeżeli zmniejszymy to słyszymy taki większy szum. No to już jest kwestia do zrozumienia. Mam nadzieję, że każdy rozumie. Więc albo tutaj przy wkładce. Oczywiście, jeżeli mamy taką sytuację, że instalacja już ma naście lat powiedzmy, to ta wkładka zaworowa może być może nie, że uszkodzona, ale może pracować na jedynce lub na dwójce najmniejszych wartościach, które nie są szczególnie zalecane do ustawiania, ponieważ prześwit przepływu wody tutaj przez taką wkładkę zaworową jest najmniejszy i czasem ten otworek, który tam jest, się zakamienia, zabrudza i jeszcze bardziej zmniejsza przepływ. Tak więc być może rozwiązaniem dla Was będzie ustawienie sobie na przykład na jedną dobę najwyższej wartości. Tutaj kluczykiem wystarczy przekręcić sobie. Albo kluczykiem do wkładek zaworowych, albo po prostu kluczem tu oczkowym, nasadowym, czy też płaskim. Ustawić sobie najwyższą wartość N lub 8 w tym wypadku i zostawić na jedną dobę. Wtedy będziemy mieli pełny przepływ przez grzejnik i cała ta wkładka zaworowa, zawór termostatyczny się po prostu przepłucze dokładnie. Zresztą cały grzejnik się dokładnie przepłucze. Tak więc po prostu woda będzie maksymalnie szybko działać, przepływać. Ale w innych grzejnikach oczywiście możemy zauważyć w całym mieszkaniu, w całym domu, że będzie troszeczkę mniej wydajnie, jeżeli chodzi o kwestie ogrzewania, a być może w ogóle tego nie zauważycie. Ale warto ustawić takie coś na przykład na jedną całą dobę i następnego dnia przywrócić wartość, jaką mieliście na początku i może być tak, że będzie już znacznie, znacznie ciszej na kolejne miesiące, lata. Tak więc kwestia tutaj, miejsce szumienia i oczywiście na dole przy zaworach odcinających powrotu. Tu jest grzejnik dolno zasilany. Jeżeli mielibyście zasilanie z boku na przykład z lewej strony lub z prawej, no to trzeba na ucho wysłuchać, gdzie po prostu, co nam tutaj najbardziej szumi, no to tam będzie po prostu jakieś ograniczenie. Czasem jest taka sytuacja, że jeżeli grzejnik jest boczno zasilany, najczęściej przy kaloroferach była taka sytuacja, na przykład w spółdzielniach, to idzie sobie tutaj rurka, tu jest zawór kulowy, nie mamy głowicy termostatycznej najczęściej, w starego typu instalacjach i idzie sobie do grzejnika gorąca woda. No i tutaj kiedyś sposób na kryzowanie, czyli to co teraz spełnia zawór termostatyczny z nastawą wstępną, kiedyś było tak, że instalatorzy pomiędzy śrubunki zawór kulowy, a, a rurę, wkładali monetę lub okrągły mały przedmiocik z nawierconą dziurką, co to, że tak powiem, robiło pewną kryzę, ograniczało przepływ wody. Takie hydrauliczne zrównoważenie instalacji centralnego ogrzewania. No i w ten sposób ten otwór, jak wiecie, każdy otwór z czasem się może po prostu nam troszeczkę pomniejszać, czyli zapychać, zabrudzać czymś, co w instalacji płynie w rurach, tak? Zawsze może to być jakieś zabrudzenie. Tak więc otwór z czasem może się pomniejszać i być może macie taką monetę zainstalowaną, to warto wezwać oczywiście technika, czy tam serwis techniczny, pogotowie techniczne z instalacji centralnego ogrzewania z Waszej spółdzielni. Technik przyjdzie i po prostu Wam to czy zamrozi rurki, czy w inny sposób rozłączy, sprawdzi, co tam jest nie tak, bo na ucho będzie słyszał, że coś tam ogranicza przepływ. No to znaczy, że coś ogranicza. Szum jest generowany zwykle w tym miejscu, gdzie jest ograniczany przepływ. To wyciągnie monetę, być może zamontuje Wam zawór, być może monetę przeczyści. No różne są oczywiście sytuacje, niektóre śmieszne, niektóre nie. Ale po prostu musicie na ucho wysłuchać, w którym miejscu, a jeżeli w którymś miejscu, no to zastanowić się po prostu, co może być powodem. Czasami powodem jest to, że ktoś zwiększył zabawę bardzo na pompie przepływu wody, pompie wodnej w instalacji centralnego ogrzewania, przy kotle, przy piecu, zwiększył na maksymalną wartość, no i teraz po prostu te grzejniki szumią wszystkie w mieszkaniu lub tylko niektóre, trochę bardziej. No to warto może zmniejszyć tą wartość, no to już jest kwestia indywidualna przy danej instalacji centralnego ogrzewania. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. I jeżeli samodzielnie sobie nie poradzicie, to opiszcie swój problem w komentarzu. Być może nawet napiszcie, z jakiego miasta jesteście. Instalatorzy często oglądają moje filmy na kanale. Być może któryś z instalatorów lub inny z widzów, kto mieszka w Waszym mieście, zasugeruje Wam pomoc. Być może za darmo, być może odpłatnie. Tak więc rozwiążecie sobie szybko swój problem. Jest dużo ludzi, którzy mają naprawdę ogromne doświadczenie w instalacjach i czasem na kawę wpadną, zjedzą ciasteczko i przy okazji będziecie mieli dobrą znajomość, a pozwolą Wam rozwiązać swój problem, po prostu pomogą Wam w tym. A czasami, jeżeli ktoś
ktoś z instalatorów ogląda mój film, to zostawcie swoje reklamy, swoich usług, w których miejscach świadczycie usługi, kontakt, e-mail, telefon, co chcecie i być może widzowie po prostu skorzystają z Waszych usług, tylko napiszcie, jaki obszar obsługujecie. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, czekam na Wasze komentarze, przyda się łapka w górę, subskrybujcie kanał z praktycznymi poradnikami i do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć!